আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানিয়ে আজকের পর্ব শুরু করছি আজকে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় থেকে রাজশাহী বোর্ড 2017 সালে যে সৃজনশীল কেশ ছিল সেটি নিয়ে এটার উদ্দীপকটা যদি খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবে যে এখানে দুটি চিত্র দেওয়া আছে চিত্র 1 চিত্র 1 ও চিত্র দুই এখানে চিত্রে দুটি দ্রবণের কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে দ্রবণ এ আর একটা হলো দ্রবণ বি যেখানে আমাদেরকে কিন্তু চিহ্নিত করে দিয়েছে যে এ যে দ্রবণটা সেটা হালকা ঘনত্বের দ্রবণ আর বিটা হচ্ছে ঘন ঘনত্বের দ্রবণ তো এখানে আবার আরো একটা পর্দার কথা বলা হয়েছে যেখানে অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে কিন্তু দ্রবণ দুটি আলাদা করা আছে তো এখানে যে প্রথম প্রশ্নটা সেখানে বলা হয়েছে যে ব্যাপন কাকে বলে আমরা জানি ব্যাপনের জন্য অবশ্যই দুটি ভিন্ন ঘনত্বে দ্রবণ দরকার তো ব্যাপন হচ্ছে একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে যখন কোন দ্রবণ তার বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এই প্রক্রিয়াকে কিন্তু ব্যাপন বলে এখানে একটা চাপ দেখা যায় সেই চাপটাকে কিন্তু ব্যাপিত বা ব্যাপন চাপ বলা হয় কারণ সেই চাপটার কারণেই কিন্তু দ্রবণগুলো অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কিন্তু কম ঘনত্বের স্থানের দিকে শুধু দ্রবণ না যে কোনো অণু গ্যাসীয় অথবা তরল এদের অনুগুলোর অধিক ঘন স্থান থেকে কম ঘন স্থানের দিকে ব্যাপিত হওয়ার যে প্রবণতা বা যে প্রক্রিয়া ওটাকে কিন্তু ব্যাপন বলে প্রশ্নেদন এখানে খতে বলা হয়েছে যে প্রশ্নেদনকে নেসেসারি ইভিল বলা হয় কেন এটার জন্য আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে প্রশ্নেদনটা আসলে কি ব্যাপন আমরা জানলাম প্রশ্নেদনও কিন্তু এই ধরনেরই একটা প্রক্রিয়া যে প্রশ্নেদন হলো উদ্ভিদের সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরা কি করছে উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত পানিকে বাষ্পাকারে কিন্তু পত্ররন্ধ্র সহ অন্যান্য যে সকল মাধ্যম আছে সেটার মাধ্যমে কি করছে পরিবেশে কিন্তু ত্যাগ করছে জলীয় বাষ্প আকারে তো এই প্রক্রিয়াটাকে কিন্তু প্রশ্নেদন বলা হয় এখন আমরা জানি যে উদ্ভিদের সব ধরনের কাজের জন্য কিন্তু পানি গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান তাহলে প্রশ্নেদনটা কিন্তু তখনই হবে যখন তার দেহে অতিরিক্ত পানিটা থাকবে অর্থাৎ সব কাজ কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে যে অতিরিক্ত পানি থাকবে সেখান থেকেই কিন্তু প্রশ্নেদন অর্থাৎ পানিটা বাষ্পাকারে বের হয়ে যাবে এটা হচ্ছে শর্ত কিন্তু যদি এটা অতিরিক্ত আকারে হয় অর্থাৎ যদি প্রশ্নেদনটার হারটা যদি বেশি হয় অতিরিক্ত পানি উদ্ভিদ দেহ থেকে চলে যায় তখন কিন্তু উদ্ভিদ দেহে এক পর্যায়ে গিয়ে কি হবে যে পানি শূন্যতা দেখা দেবে ফলে তার যে যতটুকু পানি দরকার ততটুকু পানি সে যদি না পায় তাহলে অবশ্যই উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক কাজ যেটা বা শারীর বৃত্তীয় কাজগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যাহত হবে বা বন্ধ হয়ে যাবে পরে কিন্তু এটা উদ্ভিদ মারাও যেতে পারে অতিরিক্ত যদি প্রশ্নেদনটা হয় অর্থাৎ পানির শূন্যতা যদি দেখা যায় তাহলে কিন্তু উদ্ভিদ মারাও যেতে পারে একদিক থেকে কিন্তু প্রশ্নেদন আবার গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে অতিরিক্ত পানিটা সে বের করে দিচ্ছে এটার ফলে উদ্ভিদের দেহে অতিরিক্ত পানি চাপ থেকে উদ্ভিদ মুক্তি পাচ্ছে ঠিক এ কারণেই কিন্তু প্রশ্নেদনকে নেসেসারি ইভিল বলা হয় কারণ একদিক থেকে এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় অন্যদিকে যদি এটা অতিরিক্ত হারে হয় সেটা কিন্তু আবার হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে তো এটার জন্য কিন্তু প্রশ্নেদনকে নেসেসারি ইভিল বলা হয়ে থাকে গতে বলা হয়েছে উদ্দীপকে এ থেকে বিতে দ্রবণের অনুর কি ধরনের চলন হয় সেটা হচ্ছে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে আগেই বলেছে যে উদ্দীপকে কিন্তু দুটি দ্রবণ দেওয়া আছে দুটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা কিন্তু দ্রবণ দুটি আলাদা করা আছে যেখানে এ দ্রবণ হলো হালকা ঘনত্বের আর হচ্ছে যেটা বি সেটা হচ্ছে ঘন দ্রবণ আর কি তো এখানে এটা কি ধরনের প্রক্রিয়া সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে প্রত্যেকটা যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে তো প্রথমেই যেটা বলা হয়েছে যে অর্ধভেদ্য পর্দা আমরা জানি যে অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এই অর্ধভেদ্য পর্দাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো অর্ধভেদ্য পর্দাটা আসলে কি অর্ধভেদ্য পর্দা হচ্ছে সেই ধরনের পর্দা যেগুলোর ভেতর থেকে দ্রবণের শুধুমাত্র দ্রাবক অণুগুলো চলাচল করতে পারবে আমরা জানি অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা কিন্তু আলাদা করা থাকে এবং কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে দ্রাবক অণুগুলো হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ে এই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু অভিশ্রবণ বলা হয় তাহলে এই উদ্দীপকে এ থেকে বিতে দ্রবণের অণুর যে ধরনের চলন দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু অভিশ্রবণ কারণ এখানে অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে আলাদা করা আছে এবং চিত্র দুই যদি খেয়াল করো সেখানে দেখবে যে এ দ্রবণের তুলনায় কিন্তু বিয়ের দ্রবণটার কিন্তু উচ্চতা বেড়েছে অর্থাৎ এ থেকে বিতে দ্রাবক অণুগুলোর চলন ঘটেছে কিভাবে অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে তো এখানে কিন্তু এগুলো অভিশ্রবণের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এগুলো ফুলফিল করছে এই জন্যই আমরা বলবো যে উদ্দীপকের এ থেকে
ঘতে বলা হয়েছে উদ্দীপকে এই প্রক্রিয়াটি কোন কোন ক্ষেত্রে জীব জগতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেখানে হচ্ছে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো আমরা জানি ব্যাপন অভিস্রবণ প্রসেদন তিনটি কিন্তু জীব জগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রক্রিয়া সেটার মধ্যে অভিস্রবণ কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া কারণ এই অভিস্রবণের মাধ্যমেই কিন্তু এই যে আমরা জানি উদ্ভিদ পানি গ্রহণ করে তাছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন দ্রবীভূত খনিজ লবণ কিন্তু উদ্ভিদ মাটির ফাঁকে জমে থাকা যে কৌশিক পানি আছে সেখান থেকে কিন্তু উদ্ভিদ গ্রহণ করে থাকে এখন উদ্ভিদ এটাকে যে সরাসরি গ্রহণ করতে পারবে এটা কিন্তু কোনো কথা নয় তাকে অবশ্যই কোনো একটা মাধ্যমের প্রয়োজন হয় তো অভিস্রবণ কিন্তু সেক্ষেত্রে উদ্ভিদকে সহায়তা করে থাকে কারণ আমরা জানি মূল যে অংশটা আছে এটা কিন্তু মাটির নিচে থাকে মূলে অসংখ্য মূলরম থাকে সেই মূলরমগুলো হয় এক কোষে এই এক কোষে মূলরম দ্বারা কিন্তু উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত যে খনিজ লবণগুলো সেগুলো কিন্তু আয়ন হিসেবে শোষণ করে থাকে আয়ন হিসেবে শোষণ করবে তো এটার জন্য কিন্তু অভিস্রবণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কারণ এই অভিস্রবণের কারণেই যে বিভিন্ন কোষের মধ্যে দ্রবণের পার্থক্যের জন্য এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি হলো কাজ করে থাকে যার ফলে এক পর্যায়ে কি হচ্ছে এই পানিগুলো উদ্ভিদ এই মূলরমের সাহায্যে কিন্তু শোষণ করে থাকছে তো এছাড়া অভিস্রবণ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা করে উদ্ভিদকে সেটা কীরকম জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে গিয়ে এই অভিস্রবণ সচল রাখে জীব দেহে অর্থাৎ উদ্ভিদ দেহে যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোকে সে হচ্ছে সচল রাখে প্রাণীর অন্ত্রে যে খাদ্য শোষিত হয় সেটার জন্য কিন্তু অভিস্রবণ দায়ী তাছাড়া পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ উদ্ভিদ কিন্তু এই অভিস্রবণের মাধ্যমেই করে থাকে এছাড়াও কিন্তু রসস্ফীতি ঘটে যার ফলে কিন্তু যে পানির টান সেটা কিন্তু অব্যাহত থাকে কোষগুলো সতেজ থাকে এছাড়াও ফুলের পাপড়ি বন্ধ বা খুলতে পারে কেন কারণ হচ্ছে এরা অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি শোষণ করছে ফলে কিন্তু রসস্ফীতি ঘটে এবং এর ফলে কিন্তু ফুলের পাপড়ি বন্ধ বা খুলতে পারে তো অভিস্রবণের গুরুত্বগুলো হচ্ছে এভাবে সুন্দর করে আমাদেরকে লিখ হবে তো আজকে এই সৃজনশীলে প্রথমেই আমরা দেখলাম কিন্তু ব্যাপন কাকে বলে তো ব্যাপন হচ্ছে একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে যে প্রক্রিয়ায় অধিক ঘন দ্রবণের অণুগুলো কি করতেছে কম ঘন যে কম ঘনত্বে যে স্থান আছে সেই দিকে হচ্ছে ব্যাপিত হবে ওটাকেই কিন্তু ব্যাপন বলা হচ্ছে এরপরে বলা হয়েছে প্রসেদনকে নেসেসারি ইভিল বলা হয় কেন এক্ষেত্রে ফার্স্টে আমাদেরকে বলতে হবে প্রসেদনটা কাকে বলে প্রসেদন হচ্ছে সে প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ তার দেহে যে অতিরিক্ত পানি আছে সেটাকে বাষ্পাকারে পরিবেশে হচ্ছে ত্যাগ করে আর এই যে পরিবেশে সে অতিরিক্ত পানি ত্যাগ করছে এটার ফলে কিন্তু তার দেহে যে অতিরিক্ত পানির চাপ আছে সেটা হচ্ছে সেটা থেকে সে মুক্তি পায় এবং উদ্ভিদ দেহে পানির যেই হচ্ছে টানটা সেটা কিন্তু থাকে কিন্তু যে দুই প্রসেদনটা অতিরিক্ত হারে হয় অর্থাৎ অতিরিক্ত পানি উদ্ভিদ দেহ থেকে চলে যায় ফলে কিন্তু উদ্ভিদ দেহে পানি শূন্যতা দেখা দেবে যার ফলে একসময় উদ্ভিদ মারাও যেতে পারে এই জন্য প্রসেদনকে নেসেসারি ইভিল বলা হয়ে থাকে তারপরে গতে বলা হয়েছিল উদ্দীপকের এ থেকে বিতে দ্রবণের অনুর কি ধরনের চলন হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাখ্যা করতে হবে তো উদ্দীপকে আমাদেরকে বলে দিয়েছিল যে এ হচ্ছে হালকা দ্রবণ বি হলো ঘন দ্রবণ এই দুটি দ্রবণ অর্ধ ভেদ্য পর্দা দ্বারা আলাদা করা হচ্ছে আমরা জানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণকে অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা আলাদা করে দেওয়া হবে এবং কম ঘন দ্রবণ থেকে অধিক ঘন দ্রবণের দিকে দ্রাবক অণুগুলো চলাচল করবে তো উদ্দীপকে কিন্তু সেই জিনিসটাই হচ্ছে তো এখানে আমাদেরকে অভিস্রবণের সংজ্ঞা দিতে হবে এবং অভিস্রবণের সাথে এই যে এ থেকে বিতে দ্রবণের যে চলনটা আছে এটার কি সামঞ্জস্য আছে সেগুলো আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে এরপরে ঘতে কিন্তু বলা হয়েছে যে অভিস্রবণের গুরুত্ব জীব জগতে কিরকম সেটা হচ্ছে আমাদেরকে বিশ্লেষণ করতে হবে তো অভিস্রবণ এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এটা কি করছে জীবদের বেশিরভাগই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু সচল রাখছে এছাড়া প্রাণীর অন্ত্রে খাদ্যের খাদ্যের যে শোষণ হয় সেটা কিন্তু অভিস্রবণের জন্য হয় এছাড়া উদ্ভিদ পানি ও তাতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ কিন্তু মূল বা মূলরম দ্বারা এককোষী মূলরম দ্বারা অভিস্রবণের মাধ্যমে শোষণ করে থাকে রসস্ফীতির কিন্তু অভিস্রবণের কারণে হয় যার ফলে কোষ সতেজ থাকে এছাড়াও ফুলের পাপড়ির বন্ধ বা খুলতে যে পারছে এটার জন্য কিন্তু অভিস্রবণ দায়ী তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ Oh, oh